começaram a funcionar hoje as duas primeiras tendas de atendimento a pacientes com suspeita de dengue. Até agora, a cidade de São Paulo registrou 800 e 827 casos da doença. As tendas funcionam em Lajeado e Cambaíba, na Zona Leste. A reportagem é de Vanessa Nakazato. Estes são dois dos cinco bairros da Zona Leste que registram a maior concentração de casos de dengue da cidade. 174 dos 827 confirmados em janeiro. Muitas vezes começa a aumentar o número de casos numa região. Isso poderia é, significar uma pressão excessiva nessas unidades de casos de dengue, zika e chikungunya, prejudicando inclusive o atendimento de outros problemas de saúde. Então, Nessas situações, nós montamos, instalamos tendas como essa para atender especificamente os casos suspeitos de dengue, chikungunya e zika. As tendas são instaladas próximas à rede pública de saúde dos bairros. Cada tenda tem capacidade para atender 150 pessoas por dia. Elas serão encaminhadas por unidades básicas de saúde e amas da região com este cartão que comprova a suspeita de dengue. O teste rápido será feito nas unidades de saúde, as nossas unidades todas foram treinadas, todas as unidades têm pessoas capacitadas para realizar o teste, o teste é feito na, na hora, né? ele é realizado com uma picadinha no dedo, então rapidamente você já tem é, a sugestão né? se o teste rápido é positivo ou não, o que não invalida depois, se for o caso, é, em outro momento, a necessidade de um outro tipo de exame. Durante a abertura dos serviços nesta manhã, nenhum paciente ainda tinha sido encaminhado para esta tenda na Penha. Mas a equipe já está preparada. Quatro médicos, sete enfermeiros, doze auxiliares de enfermagem, seis auxiliares de administração e um supervisor vão atender as pessoas com suspeita de dengue. Aqui na tenda a gente vai fazer o hemograma, né? o hemograma rápido de urgência que sai com até uma hora, que é um pouco mais... É, completo, se for o caso, como a gente está ao lado da unidade, também pode ser feito o teste rápido. Os médicos avaliarão a gravidade da doença e é esse diagnóstico que determinará o tratamento do paciente. É a chamada classificação de risco. Dependendo do quadro clínico, se ele estiver hidratado, é, bem, ele pode ser orientado, visto o exame e ser orientado a fazer o acompanhamento com repouso e com medicação em casa. Se for o caso de ter qualquer sinal e sintoma de sangramento ou de desidratação, ele fica em observação no serviço, é hidratado, toma soro, até que ele possa estar é, tranquilamente orientado para ir para casa ou, se é um caso mais grave, a ser referenciado para o hospital. A Prefeitura quer instalar mais 12 tendas até o final de maio, período considerado de maior risco para a contaminação da dengue. O critério que nós estabelecemos é que abriríamos uma tenda quando cerca de 40% do atendimento da região estivesse ocupado pelos casos de dengue. Nós estamos vivendo uma epidemia? Ainda não. Nós estamos no período que consideramos pré-epidêmico, é antes da epidemia. É, em geral, na cidade de São Paulo, o período epidêmico começa a partir do mês de março, abril e maio. Mas a Prefeitura, desde o ano passado, já tomou as ações antecipou as ações exatamente para que a gente não viva uma epidemia grave na cidade de São Paulo.